എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം നമുക്കൊരു സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റത്തിനെ നാല് കമ്പൗണ്ട് ആക്കി തിരിക്കാം സ്റ്റേഷനറി ഫോൺ ദെൻ പബ്ലിക് സ്വിച്ച് ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് ദെൻ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ദെൻ സെല്ല് ഈ സെല്ല് തന്നെ രണ്ട് കമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ബേസ് സ്റ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനും സോ നമുക്ക് സെല്ലുലർ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ടു പ്രൊവൈഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു മൂവിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻസ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ വൺ മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് വൺ സ്റ്റേഷനറി യൂണിറ്റ് ഓഫൺ കോൾഡ് എ ലാൻ യൂണിറ്റ് അപ്പം സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണ് അതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണല്ലേ അതായത് രണ്ട് മൂവിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മൊബൈൽ യൂണിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനറി യൂണിറ്റും അതായത് ഒരു ലാൻഡ് യൂണിറ്റും അപ്പം ഒരു മൊബൈൽ യൂണിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡ് യൂണിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂവിംഗ് മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ത് സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺസ് തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും ഒരു ലാൻഡ് ഫോണും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ത് സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാലും ദിസ് സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓവർ ലാൻഡ് ഏരിയസ് കോൾഡ് സെൽസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ലാൻഡ് ഏരിയയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സെല്ല് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ലാൻഡ് ഏരിയയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സെൽ എന്ന് പറയാം ഈച്ച് സർവ്ഡ് ബൈ വൺ ഫിക്സഡ് ലൊക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ഫീവർ ഓർ ബേസ് ട്രാൻസ്ഫീവർ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ സെല്ല് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫിക്സഡ് ലൊക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ബേസ് ട്രാൻസ്ഫീവർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ എന്താണ് ഓരോ സെല്ലിൽ എന്തുണ്ടാവും ഓരോ ടവറുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം സെല്ല് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലാൻഡ് ഏരിയയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സെല്ല് എന്ന് പറയാം ആ സെല്ലിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ബേസ് ട്രാൻസ്ഫീവർ സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഒരു ടവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാണെന്ത് സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാൻഡ് ഏരിയ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സെല്ല് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സെല്ല് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുണ്ട് ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷനാണ് എന്താവുക നമ്മളുടെ ബേസ് ട്രാൻസ്ഫീവർ സ്റ്റേഷൻ അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ ടവർ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈച്ച് സെൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻഡ് ആൻഡിന ആൻഡ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ കോൾഡ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഓരോ സെല്ലിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ആൻറ്റിന ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ആൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം സെല്ലിലെ ആൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആണെന്ത് നമ്മളുടെ സെല്ലിലെ ആൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ദി സെല്ല് വിത്ത് ദി നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് വോയിസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണെന്ത് സെല്ലില് നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണെന്ത് സെല്ലില് നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോയിസ് ഡാറ്റ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കണ്ടുകളെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആണെന്ത് നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് വോയിസ് ഡാറ്റ അതുപോലത്തെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈച്ച് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻറ്റേണീസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ എ സ്വിച്ചിങ് ഓഫീസ് കോൾഡ് മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ അപ്പോൾ ഓരോ ബേസ് സ്റ്റേഷനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും സ്വിച്ചിങ് ഓഫീസ് ആയിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ആണെന്ത് ഓരോ ബേസ് സ്റ്റേഷനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതാണെന്ത് മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ഈ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ എം എസ് സി ആണെന്ത് ഓരോ ബേസ് സ്റ്റേഷനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബേസ് സ്റ്റേഷനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ആയിരിക്കും എം എസ്
ചെറിയ സെൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഒരു നീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്താണെന്ത് ലോക്കൽ ഇന്റർഫറൻസ് ഓൺലി ചെറിയ സെല്ലുകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനും ബേസ് സ്റ്റേഷനും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇന്റർഫറൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലോക്കൽ ഇന്റർഫറൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ മതി അടുത്താണ് റോബസ്റ്റിനസ് സെല്ലുലർ സിസ്റ്റം എല്ലാം എന്താണ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആൻഡിന ഫെയിലായാൽ അത് ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണെന്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നീഡഡ് അതായത് ഒരുപാട് ആൻറ്റിനകളും സ്വിച്ചുകളും ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററും എല്ലാം എന്താണ് ആവശ്യമാണ് ദെൻ ഹാൻഡ് ഓവർ നീഡഡ് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കോ ഹാൻഡ് ഓവർ എന്താണ് ആവശ്യമാണ് ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലാനിങ് ഇന്റർഫറൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്രീക്വൻസീസ് കെയർഫുൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സെല്ലുലർ സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്